इसके सिवा जाना कहा जो है यार इधर ही है मोदी हॉर्स बिकॉज ऑफ स्पीड आई डोंट लाइक स्लो पीपल हेलो एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन शिराज खान शो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ बॉलीवुड एंड टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस क्यूट हैंडसम पर्सनालिटी से जिन्होंने अपना सफ़र छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक पहुँचाया जिसको आपने पहले देखा उतरन के एज वीर में और अब आपने देखा उनको सुपर थर्टी मूवी में एज प्रणव कुमार गाइस प्लीज वेलकम नंदेश सिंह संधु हाय नंदेश वेलकम टू शिराज खान शो थैंक यू बड़ी कैसे हो मच बहुत बढ़िया शुरू करते हैं नंदेश आपको लोग सभी लोग जानते हैं कि आप कितने रिनाउंड फेमस और क्यूट एंड हैंडसम एक्टर हो शुक्रिया यार बट मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ जो उससे पहले की जर्नी थी आपके बचपन की जर्नी आप कहाँ बॉर्न हुए आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा कुछ उसके बारे में बात करते हैं नहीं कुछ क्या मैं आपको सब कुछ बताऊँगा <laughs> <laughs> यही हम जानना चाहते हैं इनफैक्ट <laughs> यार मैं मैं मेरी पैदाइश भरतपुर की है ओके okay. राजस्थान में मेरे यहाँ नानका था वहाँ पर और मैं शुरू से एज एन मेरी ब्रिंगिंग अप जो हुई है मेरे स्कूलिंग तक वो मेरी धौलपुर में हुई है धौलपुर कुछ तीन ढाई तीन घंटा दूर है भरतपुर से अच्छा रास्ते में आपने सुना होगा फतेहपुर सीकरी और राइट 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 तो वो वो सब एरिया है तो धौलपुर आता है आगरा के पास आगरा और ग्वालियर के बीच में तो वहाँ पे मेरी परवरिश हुई है वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली दादा दादी मॉम डैड बुआ यू नो पूरी स्कूलिंग मेरी वहाँ पर हुई है जॉइंट फैमिली के साथ रहा करते थे हाँ काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली मतलब चाचा चाची वगैरह वो सब नहीं थे बट दादा दादी थे मॉम डैड थे तो आ, सब लोग साथ में रहे वहाँ पर और आ, वहाँ पर एक बहुत रिनाउंड स्कूल है मिलिट्री स्कूल ओके okay. वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई उसके पहले मेरी यू नो you know, जब मैं बहुत छोटा था जूनियर स्कूल में तो वो सेंट पीटर्स स्कूल था वो मेरे दादाजी का ही स्कूल था अच्छा वो कहता ना तेरा बाप का स्कूल है वो वाली मिसाल आपने पूरी कर दी कि मेरे दादा का स्कूल है वो <laughs> तो मेरे तो मेरे दादाजी वहाँ पर प्रिंसिपल थे उनका स्कूल था वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई उसके बाद फिर मेरी सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर टेन प्लस टू तक आई वॉज इन अ मिलिट्री स्कूल तो वो यू uh, नो you know, मैं भी चाहता था मेरे पेरेंट्स मेरे स्पेशली मेरे डैड चाहते थे कि मैं आर्म फोर्सेस में जाऊँ तो uh, कैसा लगता है अगर नंदिश को हम आर्म फोर्स में गन पकड़े हुए देखते तो <laughs> यार मुझे आप ना अगर देखते आर्म फोर्सेज में तो मुझे एज अ पायलट देखते क्योंकि वही वही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं okay. पायलट बनूँ uh, वो हो नहीं पाया कुछ मेडिकल रीजनस की वजह से उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा फ्यूचर दिखा नहीं धौलपुर में क्योंकि बहुत छोटी जगह है करेक्ट तो मुझे किसी बड़े टाउन में जाना था मैं आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकलूँ फिर मुझे मॉडलिंग का शौक़ हुआ ओके okay. मुंबई आना था तो आ... उससे पहले जो मॉडलिंग का शौक़ हुआ आ, सबसे पहली बात तो ये कि जो पाप आपने कहा आर्मी से आर्मी स्कूल से आपने अपनी एजुकेशन पूरी किया तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड में कोई आर्मी से जुड़ा हुआ था या मेरे फिर... मेरे अंकल मेरे बुआ मेरे फूफा जी अच्छा फूफा बुआ के हस्बैंड ही वाज़ अ ब्रिगेडियर इन द आर्मी और एंड सो उनसे आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय हिम एंड मेरे बहुत सारे मेरे डैड के फ्रेंड्स आर्मी में हैं ओके okay. तो उनको मैं हमेशा मिलता था मतलब चाइल्ड से फिर मैं खुद आर्मी स्कूल में चला गया तो मेरे जितने भी दोस्त बने उनमें से 80 परसेंट मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स उनके आर्मी में फादर आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में थे सो so, वो पूरा माहौल बनता गया फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा लाइक डैड इज इनटू व्हाट और मॉम डैड इज इनटू बिजनेस बिजनेस हाँ लेकिन वो मेरे डैड भी सेम स्कूल से पढ़े हैं अच्छा वो भी वो भी उसी स्कूल से पढ़े हैं सो ही वांटेड मी टू स्टडी इन द सेम स्कूल एंड गेट इनटू द आर्म फोर्सेस एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना हर फादर की ख्वाहिश होती है कि मैं जिस रास्ते से चला हूं या सही रास्ता था तो मैं अपने बेटे को वहीं चलाऊं करेक्ट करेक्ट सो वो आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाए थे सो ही वांटेड मी टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस सो या सो इट हैपेंड लाइक दैट एंड देन यू नो बचपन से था कि हर कोई बोलता था तेरी हाइट अच्छी है तुझे मॉडलिंग करनी चाहिए एंड यू शुड यू शुड मूव टू बॉम्बे अच्छा आप भी इस बात के शिकार हुए हैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान में जब भी बच्चा या अच्छा डांस करता है अच्छा दिखता है तो या तो तू शाहरुख खान जैसा दिखता है या तुझे मॉडलिंग करनी चाहिए एक्टिंग करनी चाहिए आपके साथ ऐसा हुआ एब्सोल्यूटली एंड दैट टाइम मॉडलिंग वॉज मॉडलिंग वॉज सपोज टू बी रियली रियली बिग एज इन यू वुड नो ऑल दी सुपर मॉडल्स ओ 
Pratu, uh, you know, right from Milan Suman to all the supermodels at that point of time. Uh, like John Abraham. John Abraham. Us time ke Dino Moria, you know, Gladrex was big that time. Absolutely. So, uh, everybody said you should do modeling and um, I needed an excuse to come to Bombay. Oh, <laughs> so you find an excuse. And that time Mumbai was not Bombay. Tha ye. So, I said, I have Mumbai to go to Mumbai. Kuch na kuch karke, so I and and then I got inspired by somebody and my close family friends who had hotel management kiya hua tha. Right. so I thought that I hotel management karta hu. and luckily I got Mumbai as my center in wow. IHM so I did that and along with that I started modeling after my college wow. and then it just eventually turned into you know I mean, it was not that it was a shock that I would go to sports I would go to a cricketer because in India cricket is a very famous game I was one of them हाँ तो वही मैं पूछा था मतलब ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं सोचा आपने कि नहीं मुझे भी क्रिकेटर बनना है और था I wanted to become a cricketer and I I was very very good at cricket I used to play for my school I all that was one of the things I wanted to do as but उससे बड़ा फिर मेरे लिए आम फोर्सेस में जाना था तो वो कौन से सन में आप फिर बॉम्बे की तरफ आपने यार मुझे बॉम्बे में मुंबई में पंद्रह साल हो गए हैं तो मैं यहाँ पे आया था एंड उसके बाद I did my graduation worked in a call center started with modeling and then finally around 2010 is when 2009-10 is when I started acting and अच्छा एक्टिंग का सबसे पहला प्रोजेक्ट अब या तो आप बहुत लकी हैं कि जो आपको डायरेक्ट बहुत बड़ा सीरियल मिला जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ या फिर आपके वो भी कभी छोटे-छोटे रोल ऑफर हुए मैंने बहुत सारे किए हैं अच्छा मेरे एपिसोडिक्स मैंने बहुत सारे किए हैं एक एक शो आता था I don't remember the I think Z T V था Z T V या Star Plus पे हाँ यही दो चैनल हुआ करते थे उस ज़माने में तो एक हॉरर शो था कोई है करके correct so that was my first episodic show that I did अच्छा वो सबसे पहला था जी okay वो था और उसका शूट धौलपुर में हुआ था so that was my main attraction of doing that show कि मुझे मुंबई में था उसमें मैंने audition दिया हो गया and my main attraction of doing that episode is that my shoot will be in my hometown. I mean, my first acting experience I started in my hometown. You started in your home, very good. After that, you started your journey of serial and you started a little bit of modeling. Modeling, the back seat, correct. So, after that serial, when you offer your main Uttaran serial, how many serials did you do? I think I had three, but it didn't go long. They didn't become big hits. One was, and mostly they were all Balaji shows. One was Khwahish, one was... There were two more. I don't remember the name. So, I did three shows, but... They were for a very short period of time. I mean, some two or three months, some four months, some six months, like that, they were small, small. And immediately after that, Uttaran happened. Maybe once I started acting, within a year and a half, two years, Uttaran happened. But how did his journey get started? How did Uttaran get started? Like, you know, we listen to the industry about the industry, casting couch, me too. बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या आपने कुछ ऐसी चीजों को फेस किया? नहीं यार I was very lucky that ways मतलब मॉडलिंग में किया मैंने मॉडलिंग में I did face all these things but in acting when I got उत्तरन I think I was very very lucky I I met रुपाली गोहाजी जो प्रोड्यूसर थी ये शो की you know she saw my audition मैंने एक ऑडिशन किया था मुझे वो बंदे का नाम अभी याद नहीं है जिसने मेरा ऑडिशन लिया था but I have thanked him in so many interviews and I don't even remember his name because he was so good at auditioning me and he was so precise at what he wanted that he gave me a lot of time बहुत सारे लोग थे वहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी हो रही थी but I don't know he saw maybe something that I was doing right maybe so he donated you know gave me a lot of time and he explained things over and over again he wanted me to hit the right note Correct. And Rupali ji saw the audition and she called me for a meeting. But I still don't know that person's name. I wish he sees this episode or one of my earlier episodes and he contacts me. मतलब ये तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, कितने भी तरक्की पे करे, उस इंसान को कभी नहीं भूलता जिसने उसको पहला मौका दिया या उसको सपोर्ट किया होता है। सपोर्ट किया यार। He was he मतलब he had nothing to do with it and 
uh, he just uh, gave his time, his effort, his energy, his experience maybe of auditioning so many people, he, he was seeing that he experience was so good that he was doing right and who And he just saw that in me and he just mentored me at that point of time. So, your journey being a normal person and suddenly uh, within six months uh, or, or a year or so, I mean, that change in a celebrity. How much difference in life came according to you? It was, it was too much to ab- absorb at that point of time because uh, suddenly uh, it was an uh, you know it was a overnight hit show uh, it all the all the characters that we were playing they just we all became popular overnight and there was so much of attention going around so uh, it was a lot to absorb suddenly but yes it was a life changing experience it it was definitely one of the biggest life changing experiences in my career at uh, that point of time because wo us show ne बहुत कुछ दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द अटेंशन इन टर्म्स ऑफ मेनी मोर ऑफर्स दैट केम माय वे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो इट गिव अ लॉट क्या आपके उतरन के बाद एक लाइफ में एक चेंज भी आया था एज एवरीबॉडी नोज मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट इट चेंज आया था यू गेट मैरिड राइट और फिर कुछ टाइम बाद सेपरेशन भी हुआ मतलब क्या ऐसा होता है कि साथ में जब कोई स्टार काम करते हैं उनके बीच में अफेक्शन एक अटैचमेंट भी हो जाता है तो इस वजह से एक वो रिलेशन बना फिर उसके बाद मतलब व्हाई इट्स हैपन यार देर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई इट हैपन बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि को स्टार्स में होता ही है सब में आई डोंट थिंक दिट्स नेसेसरी इट हैपन विथ मी ऑन दी सेट्स ऑफ उतरन वी वी डिड गेट इन टू रिलेशनशिपॉट मैरिड एंड वी हैड अ गुड लाइफ एंड इवेंचुअली इट लेट टू डिवोर्स बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट पे हुआ इसलिए ऐसा होगा बिकॉज आपकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी हाँ पसंद आती थी यार दैट्स दैट्स वेरी काइंड ऑफ पीपल एंड यू नो स्टिल पीपल टॉक अबाउट इट एंड दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ देम बट दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग आई थिंक इट डजेंट मैटर प्रोफेशनली लोगों को जोड़ी पसंद बिकॉज उनको जो पसंद आता था वो प्रोफेशनली जो स्क्रीन पर देखते थे या इंटरव्यूज में देखते थे वो पसंद आता था and uh, every uh, two beautiful souls don't have to be together so i think it was just that uh, we were meant to come together for a specific period of time Absolutely. we did good to each other we both learned from each other's mistakes from our own mistakes and we've moved on in our own life so i think agar wo nahi hota to main yahan par nahi hota aur wo jahan par hai wo wahan par nahi hota to apni galtiyon se sikha and we are both doing well in our lives so you guys are still in touch आपको पता था आप बहुत फेमस हो चुके थे तो ऐसा भी होता है क्योंकि उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑफर्स थे नेक्स्ट शोज के लिए तो आप क्योंकि उस अब आप चूज करने के उस स्टैंड पे थे अब मैं क्या मुझे क्या करना है तो आपको कुछ ऐसा था कि नहीं मुझे कुछ इस तरीके का रोल करना है जो अब मैं करना चाहता हूँ नहीं वो ये नहीं यार ये थोड़ा सा बाद में हुआ मेरे साथ कि आई स्टार्टेड चूजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन वेरी चूजी टू बी ऑनेस्ट ओके आई जस्ट न्यू कि मुझे अच्छे रोल्स करने हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स करने हैं मे बी लीड्स करने हैं इन टेलीविजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड उतरन काफ़ी बाद में ख़त्म हुआ जब right. मैं मैंने शो से एग्जिट ली उसके करीब करीब डेढ़ पौने दो साल बाद आ, तक शो चल रहा था उसके बाद ख़त्म हुआ वो तो आ, बहुत ज़्यादा चूजी नहीं था मैं उस टाइम पे ओके एज एन आई वॉज इन मे बी आई वॉज इन टू अवेयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क आई शुड टेक अप ऑल्सो बट आई वॉज आई एम ग्लैड दैट वट एवर वर्क आई डिड दे वर ऑल गुड रोल्स एंड गुड शोज दैट आई डिड आफ्टर दैट बट उसके दो साल बाद तकरीबन दो साल बाद Uh, मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना है अच्छा दैट्स व्हेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन अच्छा तो आपका खुद का कोई ड्रीम रोल जो आपने प्ले करना चाहते थे या प्ले कर लिया है कहीं पर ही तो जरा उसके बारे में बता दें नहीं यार अभी तक नहीं किया है अभी तक नहीं ड्रीम रोल एफ ओस पायलट प्ले करना है अभी तक नहीं किया अच्छा अभी तक वो मौका नहीं मिला है क्योंकि जो पहले मतलब इस प्रोफेशन से पहले बनना चाहते थे वो अभी तक मौका नहीं मिल पाया है या अभी तक नहीं हुआ एंड आई आई रियली वॉन्ट टू प्ले एन एफ ओस पायलट वो बिकॉज मैं मेरा लाइफ में पहला करियर ऑप्शन वो था एंड आई दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट 
सो आई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि मुझे एयरफोर्स पायलट प्ले करने के लिए कोई बहुत अच्छा ऑफर मिले बट ये कितना बड़ा था कि यार बॉलीवुड के हार्ट थ्रो ऋतिक रोशन के साथ आप मूवी कर रहे हो और यू प्लेइंग एज अ वन ऑफ द लीड इन फैक्ट उनके यंगर ब्रदर का आपने रोल किया सुपर थर्टी इज़ अ बिग ब्रांड और उसमें ऋतिक रोशन आपके साथ तो ओबियसली इज जस्ट अ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वन ऑफ द या आई वॉज वेरी एक्साइटेड वेरी वेरी एक्साइटेड बट दैट एक्साइटमेंट लास्टेड ओनली फॉर थ्री डेज ओके आई नो इट साउंड मे बी एरोगेंट टू समबडी बट आई टेल यू फैक्ट द फैक्ट इज दैट आई वॉज सुपर एक्साइटेड आई वॉज डांसिंग दैट आई एम डूइंग दिस पार्ट यस एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड डे वेन वी स्टार्टेड आर वर्कशॉप्स वो जो हमने सारी एक्टिंग वर्कशॉप्स और बिहारी सीखने की वर्कशॉप और जितनी भी प्रेप्स जो हमारे थे वो शुरू कर दिए लुक टेस्ट हमारे चालू हो गए सो वो जैसे ही चालू हुआ आई डोंट नो आई आई लॉस दैट एक्साइटमेंट अबाउट वर्किंग विथ दी ऋतिक रोशन देन इट वॉज ओनली मी बींग प्रणव कुमार एंड हिम बींग आनंद कुमार इट हैपन बिकॉज आई वॉन्टेड आई डेंट वॉन्ट दैट टैग the ritik roshan to affect me mentally psychologically oh. so that it doesn't affect my performance correct and absolutely. i didn't want to get intimidated or too excited by the fact that you know i'm going to be standing in front of ritik roshan and because i've as as a kid i've always looked up to him right and i think all of us have been huge fans of his work and his dancing and all of that but wo mujhe teesre din lagne laga ki agar main isko apne zehen mein rakhunga तो, तो ये मुझे तकलीफ देगा मुझे मेरी परफॉर्मेंस में इफेक्ट होगा राइट right. मैं एज हिज ब्रदर जैसा मुझे एक ब्रदर का बॉन्ड चाहिए वो नहीं हो पाएगा आई वुड जस्ट आई डेंट वांट टू बी इन ऑ ऑफ हिम व्हेन ही कम्स इन फ्रंट ऑफ मी राइट सो आई थॉट नहीं दिस एक्साइटमेंट हैज टू डाई नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म एवरीथिंग इज डन द एक्साइटमेंट इज डन आई सेलिब्रेटेड आई डांस्ड आई टोल्ड माई क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट नाउ इट्स टाइम टू गेट प्रोफेशनल एंड वर्क सो आई थिंक वो तीन दिन बाद वो खत्म हो गया एंड देन आई वॉज टोटली इन टू दी कैरेक्टर मे वी हैव सीन योर वर्क और आपने बहुत ही अमेजिंग अपनी जॉब को और अपने काम को निभाया और सर कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब लाइक बींग ऋतिक रोशन बींग यू को स्टार कैसे रहे वाइल वर्किंग एंड शूटिंग इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेरी वेरी नॉर्मल एज ए नॉर्मल इन द सेंस ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव ही वॉज वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ वेलकमिंग मी एज अ पार्ट ऑफ द टीम and uh, he didn't the, the way i was thinking that ke mujhe wo uh, excitement mein nahi rehna hai he also made sure that you know that gap is not there ah oh, okay so you know he would ask me ke come use the gym we'll work out together come and use it any time come sit with me in the evening if you're free he would send a message ke sham ko pack up ho gaya to call nandish to where he was staying there was a place where he was put up नियर जयपुर से कॉल नंदीश वहाँ पर बुला लेते हैं इसको सो यू नो ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग सो हार्ड कि हमारे बीच में वो गैप ना रहे सो दैट वी कैन सिट चिट चैट एज ब्रदर्स सो दैट दैट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन ओके सो द एक्सपीरियंस वॉज ब्रिलियंट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ हाउ ही मेड श्योर दैट आई वॉज कम्फर्टेबल अराउंड हिम and how the entire unit made sure that they didn't create a big hoo ha about you know don't go into his van don't do this <laughs> don't do that too much protect being too protective Correct. about they didn't do anything of that sort i think they were instructed that keep it normal keep it subtle correct and that's how it was and that's why everything translated so well on screen acha aapke career ke liye ye kitna bada advantage tha ki aapki like within a month सेकेंड मूवी भी रिलीज हुई इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी राइट वो वो भी एक बड़ा स्टार कास्ट है जिम्मी शेरगिल राइट उस मूवी का नाम ठाकुरगंज ठाकुर फैमिली ऑफ ठाकुर फैमिली ऑफ ठाकुरगंज उसमें भी आपने भाई का ही रोल प्ले किया ऐसा क्यों होता है कि हम आप सबके भाई बन के रह जाते हैं वेल दैट वॉज नदर प्रोजेक्ट विच विच वॉज वेरी वेरी गुड ऑन पेपर इट साउंडेड रियली नाइस एंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई वॉज प्लेइंग इन सुपर थर्टी हाँ एब्सोलूटली बहुत डिफरेंट uh, था वहाँ पे मैं प्रोफेसर प्ले कर रहा था यहाँ पे आनंद कुमार प्रोफेसर प्ले कर रहे थे सो एंड uh, वो थोड़ा गुंडागर्दी टाइप मेरे मेरे बड़े भाई जो हैं जिमी शेरगिल वो गुंडागर्दी टाइप गुंडे टाइप के होते हैं एंड आई एम द सोबर वन 
सुपर थर्टी में थोड़ा डिफरेंट था अनंत कुमार इज़ दी सोबर वन एंड प्रणव कुमार इज दी राइट अग्रेसिव वन सो डिफरेंट था प्लस देर वॉज बिहारी दिस वॉज यू पी डायलेक्ट तो मुझे वो थोड़ा सा एक्सेंट हर बार चेंज करना डिफरेंशिएट हाँ मुझे वो थोड़ा सा तकलीफ हुई क्योंकि यू पी और बिहारी बहुत क्लोज हैं द वे इट्स स्पोकन लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं तो वो मुझे सीखना पड़ा कैसे करना है सो इट वॉज फन प्लेइंग यू नो बींग अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ ठाकुर गंज ऑल दो दैट फिल्म डेन डू वेल बिकॉज इट रिलीज टू क्लोज टू सुपर थर्टी एब्सोलूटली और सुपर थर्टी वही मैं पूछ रहा था ये एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ इट एक्चुअली आई थॉट इट गोन बी एन एडवांटेज बट इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी डिसएडवांटेज बिकॉज सुपर थर्टी बिकेम सच अ बिग हिट दैट इट ओवर शेडोड एवरी थिंग दैट रिलीज वेरी क्लोज टू इट अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बताए दोनों बड़े भाइयों में से मतलब कौन मतलब अच्छे बड़े भाई का रियलिटी में भी और ऑन स्क्रीन में किसने अच्छा रोल निभाया आपके साथ दोनों ने तो दोनों भाई के रोल आपके साथ प्ले किए दोनों ने बोथ दे आई बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट बोथ जिमी एंड ऋतिक देव बिन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ देर इज नो एयर अबाउट एनी वन ऑफ थेम एंड देव डन सो मच ऑफ वर्क सो देव वेरी स्वीट ऑन द सेट ओके okay. अच्छा ऐसा जब आपके एक ही महीने में दो प्रोजेक्ट आ जाते हैं वो भी बड़े स्टार कास्ट के साथ आप बड़े पर्दे पे दिखने लगते हो तो उसके बाद कुछ एडवांटेज मिला लाइक आपको और रोल्स के आपको ऑफर आने लगे क्योंकि अब देखा गया कि आप बहुत लंबा एक गैप हो गया है उन दो प्रोजेक्ट्स के बाद अभी आपको दोबारा लोग देखना चाहते हैं मगर अब अभी दिख नहीं रहे तो क्या नया आने वाला है या फिर इतना लंबा गैप गैप है ना पैंडमिक <laughs> की वजह से आई थिंक सबकी लाइफ में ही गैप हो गया आई थिंक वी हैव टू डिलीट दोज वन एंड हाफ ईयर्स फ्राम एवरीबडीज लाइफ एंड दैट दैट हैज अफेक्टेड एवरीबडी करेक्ट ऑल ऑफ आर स्पेशली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड द फिटनेस इंडस्ट्री वीव बिन ह्यूजली ह्यूजली इफेक्टेड बाय दिस पैंडमिक बट द गुड थिंग इज एज सुन एज द पैंडमिक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लोइंग डाउन नाउ तो इमिजिएटली आई एम शूटिंग फॉर टू वेब सीरीज सो विच इज गोइंग टू रिलीज इन 2022 beginning both of them are going to release around That's the same for time for which ott platform if you can share with us uh, one is for sony live the other one i can't mention right no now no problem to youth ke liye aap kya message dena chahenge yaar easy difficult kuch bhi nahi hai i don't i don't believe in whether it's easy it's difficult because if it was easy everybody would be doing it nothing is easy and nothing is as difficult ke aap kar nahi sakte it's all about your will power how much you need aur uh, aapko bhook kitni hai लोग बहुत शॉर्टकट को भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना लाइफ में तो वो एवरीबडी हैज देर ओन वेज एज फार एज इट डजेंट इफेक्ट यूर कॉन्शियंस एज फार एज यू डोंट एज आई मैंशन इन द बिगनिंग ऑफ दिस इंटरव्यू कि आपको अगर रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं होता है और अगर आप जो कर रहे हैं वो पूरे कन्विक्शन के साथ कर सकते हो तो करो यार वाह मज़ा आ गया यार नंदिश के बारे में इतनी सारी बातें रिवील हुई हैं जो हमें आज से पहले नहीं पता थी Uh, now funny let's play rapid fire question answer with dandish sandu what are you passionate about acting okay i thought you you going to continue the question <laughs> okay acting uh, who is your superhero and why in terms of acting i would say tom hanks i i really love that man he's he's brilliant at his acting in real life if you ask me i would say my grandfather love marriage or arranged marriage love marriage favorite drink nimbu pani Do you believe in love at first sight? No. No. Dark chocolate or milk chocolate? Milk chocolate. Okay. Are women complicated? Yes. Of course. Texting or talking? Ah, uh, talking. Talking. Yeah. Do you snore? Sometimes. <laughs> <laughs> okay. Uh, which place you want to travel? Australia for now. Okay. Do you believe in destiny? Yes. How do you start your day? Having a glass of warm nimbu pani again. Uh, With <laughs> no, no, only nimbu pani. That's all. And uh, then uh, just saying a small prayer of gratitude. Okay. Which I've started recently since the last last couple of years. But yeah, that's really helped me. If you could secretly seek into one person's life, who would be Modi? <laughs> <laughs> What do you love the most? My family. Okay. What is success for you? Being happy all the time and yeah, just being able to do whatever you want to do in life. Sunrise or sunset? Sunrise always. 
Okay, what's the first thing you notice about someone when you meet them? The way, the way they talk. Okay. If you could be any animal, what would it be and why? Horse, because yeah. of speed. Uh -huh. I don't like slow people. Describe yourself in one word. So I would I would say two words: consistent and confused at the same time. Okay. ये बढ़िया बढ़िया मतलब कुछ तो कुछ करते रहना है. Okay. Uh, do you consider yourself as a boring or a fun person? Uh, when I'm with myself, I'm boring. When I'm with people, I'm fun to be with. Okay. Are you happy? Where are you right now in your life? I'm happy, but I'm not content. Uh, because if I get content, I feel that my ambition would uh, somewhere slow down. My fire would slow down. I don't. I don't want that to happen. So I'm not content. I really want to grow and okay. grow big. But I'm happy and I'm enjoying this phase of life. Your favorite actor? Tom Hanks. Okay. Favorite actress? Priyanka Chopra. If you could switch uh, your life with any celebrity for a day, who would it be? Will Smith. Okay. One song which describe you the most. Jina yaha, marna yaha, iske siwa jana kaha. Jo hai yar idhar hi hai. Sab isi. Very nice. Dunia. Tell me one gadget you can't live without. Ah, uh, I think it's the mobile. Mobile phone. Yeah, Very for common. <laughs> One food you would not want to give up. Sweets. Okay. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? I think I would talk about uh, about about uh, making the industry, the entertainment industry, more systematic and uh, making it fall under certain rules because there are a lot of people who are exploited here. when they come into the industry and uh, that needs to stop it needs to become more systematic it needs to not uh, it it shouldn't exploit people the way certain people are okay if you get chance to uh, be a pm for a day the what the first thing you you can do see i can't think about the industry only about the entertainment industry if i am the pm then that becomes a very small uh, part of the pie the entertainment industry then there are much bigger issues and i think i would i would do something for women safety uh -huh. for for making india more uh safe for women what age you want to retire never 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 which color of wardrobe you have earlier i used to have only blues and blacks and uh that used to be my favorite now since the last couple of years i think my taste is changing and i like bright colors so Orange. I have a lot of oranges. Uh -huh. I have a lot of reds now. I am in love with yellow. Different shades of yellow, mustard. So yeah, I have all these colors. If you were not an actor, what would you be? Air Force pilot first, as I mentioned. But if if not even that, if after that I didn't become an actor, I think I would be into some sort of business. Okay. Lastly. शिराज खान शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे शिराज खान शो के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत सवाल पूछता है ये कभी भी टाइम पे इंटरव्यू खत्म नहीं करता है बट इट्स इट्स फन टू बी टॉकिंग टू हिम एंड ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बींग सो या आई वॉज वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू और आई एम ग्लैड के हम इंटरव्यू कर पाए एंड वी वुड डू मैनी सच टॉकिंग सेशन इन फ्यूचर टू थैंक यू सो मच नंदेश एंड होप यू लाइक द जर्नी ऑफ नंदेश सिंह संधु और अगर आपको पसंद आई होगी मोटिवेट हुए इंस्पायर हुए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा इनफैक्ट जो हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा